7, 2 minutos de la mañana. Vamos a hablar de algo que es muy valioso para los venezolanos, motivo de orgullo como nuestro café, además con tanta historia y con una fuerza muy especial como uno lo puede palpar hoy en día. Porque este fin de semana, fin de semana largo, jueves, viernes, sábado y domingo, se va a desarrollar el tercer encuentro internacional del café en el Parque Simón Bolívar, bueno, conocido también como La Carlota. Y me acompaña Gabriel González, gerente general de la Corporación Venezolana del Café. Gabriel, bienvenido. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, eh, muy entusiasmado porque participe en, en nuestro tercer encuentro internacional de cafés especiales, este año celebrarse en La Carlota. ¿Cómo va a ser ese escenario? ¿Cómo aprovechar al máximo en, en ese gran espacio físico todo lo que se va a mostrar, todo lo que se va a vivir como experiencia? Bueno... Fíjese que este año, al igual que los anteriores, va a ser muy diferente. Cada año ha sido mejor, más grandecito. Mm. Y bueno, este año hay una serie de actividades, hay más recreación, hay feria de comida y sobre todo se diseñó de, eh, los stand y el recorrido para que esté presente toda la cadena de, del café, desde productores, asociaciones de productores, torrefactoras, cafeterías, marcas, empresas de fertilizante y, todo lo, y todas aquellas empresas que apoyan la producción de café. Qué bueno. Eso es un mensaje en sí mismo. Eh, ¿Qué destacarías tú del mensaje que nos da el café hoy a los venezolanos, nuestro café? Bueno, Principalmente recordemos que Venezuela es un país caficultor. Desde en 1920, parece corto, pero hace 100 años, Venezuela fue el segundo país productor a nivel mundial. En el 38, pues, aparece el petróleo, dejamos de producir café, la población migró. Y bueno, llegó un punto en que apenas se podía abastecer la demanda interna. Eh, a través de la, de, de la gestión del, del ministro y, y del presidente de la corporación se ha venido trabajando en función al, a, a mejorar la calidad de vida del productor y la producción misma. Y entonces surgió este tema de los cafés especiales. No solamente podemos satisfacer la demanda interna, sino que hemos estado exportando también café venezolano y Venezuela por sus suelos y sus características, eh, hace de un café excepcionalmente único. Fíjate que tú enumeras la presencia que va a haber en este tercer encuentro internacional del café y entonces uno se va imaginando todo lo que hay detrás de un sorbo de café, detrás de una taza de café, que nos identifica, que nos eh, lleva a las raíces de, de la identidad venezolana. ¿Cuántas marcas hay en este momento en Venezuela, una aproximación. 456 marcas de lo, café. Lo tiene registrar. clarito, 456. Sí, sí. 126 asociaciones de productores, 67 mil productores, 20 estados cafeteros y 133 municipios caficultores. Y capaces de autoabastecernos. Por supuesto. Increíble. ¿Y a qué ritmo, de qué manera o cómo podrías calificar la importación, nuestra capacidad, perdón, de exportación en este momento? Bueno, el tema de exportación ha sido un tema bastante, digamos, de estudio, porque no solamente, como te comenté, te, teníamos que lograr satisfacer nuestra demanda interna, semillas, la producción del Estado, sino que ese excedente, y de calidad nos permitió ensayar después de 11 años, que había sido la última exportación de café, ensayar nuevamente y volver a tocarle la puerta a esos mercados que, que amaban y siguen amando eh, los cafés de Venezuela. En todas estas versiones hemos traído eh, catadores internacionales de marcas, de empresas compradoras de café de todo el mundo y han reconocido la calidad y el sabor del café venezolano. Mira, en este evento es donde 
se hacen los concursos o las competencias, la tasa de oro y todo esto? Sí. Eh, déjame explicarte brevemente el tema de café especial. Un café es especial cuando un, un, un consumidor nota un sabor distinto, un sabor más agradable. Eh, la Special de Coffee Association, uno, uno de los pilares de, de la calidad del café a nivel mundial, eh, clasifica o puntea el café de 0 a 100. Cuando uno consume un café comercial de anaquel, de supermercado, de abasto, es un café de hasta 80 puntos. Un catador o catadores lo, lo probaron y por sus características tiene puntuaciones hasta 80. Cuando un café pasa de 80 hasta 85 es un café especial porque tiene otros atributos muy distintos al de Anaquel. Es un café más, más floral, más divino, más aromático. Y cuando un café pasa de 86 ya es taza de, de oro, taza. Entonces acá... Estamos premiando la calidad del café de los productores. Eh, eh, estamos cada año en este evento, llamamos a productores para, para probar, evaluar y, y conocer eh, eh, esos cafés especiales de toda Venezuela. Mira, ¿cuáles van a ser los horarios para asistir a este gran evento en La Carlota? A partir de las 9. De la mañana. De la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta 8 o 9 de la noche. ¿Cuál es la manera de acceder a este espacio? Bueno, eh, posiblemente la entrada principal sea por, por el parque, por, por la entrada del Parque del Este. Uh -huh. y, y bueno, eh, existe toda una logística de estacionamiento, la gente que viene en metro, y bueno, eh, hay puntos de hidratación, entrada libre. Importante, te iba a preguntar, sí. no, hay, no hay costo de no. entrada. Listo, entrada. Eso es un gran plan. sí. Lo que queremos es que todos los productores que nos visitan y, y, y toda la gente de la Gran Caracas y, y sus alrededores pues puedan disfrutar estos días y puedan conocer más. De repente usted va y dice, quiero tomar un café de Mérida. Vale, están de Mérida. Pero dentro de Mérida están los siete municipios productores. De Mérida quiero probar el de Guarac o el de Canaguá. O va a portuguesa y dice, quiero probar uno un café de portuguesa, pero de los cinco municipios productores, Araure. Y toma café de Araure. Ver, ver la letra pequeña, ver el pedigrí, ver el antecedente, la historia, el origen. A mí de las cosas que más me emocionan, estuve en el primero, el segundo, el año pasado no pude ir, te contaba por un incidente, un accidente que me mantuvo en muleta mucho tiempo. Voy a ir a este. Lo que más me emociona es el orgullo de los productores y de los actores de toda la cadena del café y que uno los pueda ver y reconocer y honrar. Me emociona mucho. Como digo yo, el que, el que siembra la semilla con, con, y la riega con el sudor de la frente, me parece que esto al mismo tiempo es un reconocimiento, ¿verdad? es un homenaje que, que visibiliza sí. a los héroes del café. Totalmente. Y también es una ventana a el consumo de, del café especial. El café especial nace porque esta nueva generación de, de jóvenes eh, ahora está tomando más café. Mundialmente es reconocido el café como la segunda bebida más tomada después del agua y, el, y el segundo commodity después del petróleo más comercializado a nivel mundial. Pero el café ha tenido como que cuatro olas. El café ha estado surfeando en cuatro olas. Y esta última ola o esta última moda del café es que los jóvenes ya no van al cine sino un café. Uh -huh. Ya la gente no hace negocios en un restaurante <risa> sino en un café. Y todo es tomarse un café. Pero esta nueva generación, esto, estos millennials, estos Z, esta, esta generación de, de celulares, ahora está buscando café de origen y café especiales. Café con con puntos superiores a 85. Qué bueno. Gabriel, entonces, este jueves, viernes, sábado y domingo, del 13 al 16 de junio, en el Parque Simón Bolívar, La Carlota, Tercer Encuentro Internacional de Café. Así se llama, Tercer Encuentro Internacional de Café. Sí, okay. Así es. Mira, mucho éxito. Gabriel es gerente general de la Corporación Venezolana del Café. 
y que este encuentro sea un nuevo y enorme impulso para el café venezolano. Así es. Quiero invitarlos a todos a que participen en la rueda de negocios y en la subasta, por supuesto, todos esos cafés, los que van de 84 puntos hasta 86, van a una rueda de negocios el día 15, son cafés con una puntuación bastante linda para cafeterías, supermercados, restaurantes y amantes del café, porque son lotes de, de 60 kilos realmente lo que se comercializa y la subasta por supuesto son los cafés de la taza de oro primero segundo tercer lugar muy emocionante bueno espero que todos participen y asistan y la gente podrá comprar el café que quiera totalmente de la marca que quiera qué bueno amigos regresaremos 